Hello and welcome to Achiever Sahib. In today's class, we are going to continue with chapter number two, that is methods of inquiry in psychology. और आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे दिस इज द पार्ट टू ऑफ चैप्टर टू वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू जस्ट नो अबाउट इट तो आज चैप्टर नंबर टू में के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर द स्टेप्स टेकन इन अ साइकोलॉजिकल रिसर्च जब हम कोई रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में तो वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं और किसी भी रिसर्च को करने के जो हमारे गोल्स होते हैं उनके बारे में हमने पार्ट वन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट इज बिगिन विद टूडेज टॉपिक लेट स्टार्ट स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम लेना एक प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्रिएट करना या हम ये कह सकते हैं कि कोई थीम सेलेक्ट करना या स्टडी के लिए कोई टॉपिक डिसाइड करना जिस पर हम रिसर्च करेंगे ये हमारा पहला स्टेप होता है तो रिसर्चर क्या करते हैं यहीं से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं जिस पर वो स्टडी करना चाहते हैं या जिस पर वो रिसर्च करना चाहते हैं अब साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि बिहेवियर बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है हर इंडिविजुअल का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है तो अगर हम इंडिविजुअली भी बात करें तो भी ये बहुत ज्यादा हो जाएगी है ना तो जो रेंज है वो बढ़ती ही जाती है तो इस रेंज को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली पांच कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी ए की जो कि सेल्फ में आती है सेल्फ कैटेगरी में आती है जिसमें कि हाँ सपोज मैं अपना खुद का बिहेवियर जो है वो चेक करना चाहती हूँ कि मैं कैसा महसूस करती हूँ या मुझे कैसा लगता है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ या मैं बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ उस टाइप उस टाइम पर जो मेरा बिहेवियर है उस पर मैं स्टडी करना चाहती हूँ मैं खुद पर वर्क करना चाहती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने इस बिहेवियर को मॉडिफाई कर लूंगी या कर लूंगा या मुझे अपनी साधक को बदलना चाहिए तो वो क्या होता है हमारा छोटा लेवल पर अगर देखें तो वो एक हमारा रिसर्च का टॉपिक हुआ कि हम उस पर वर्क करना चाहते हैं तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हो गए जिस पर हम खुद को जो है वो एक टॉपिक बनाते हैं खुद को जो है वो एक सब्जेक्ट बनाते हैं ये कैटेगरी ए में आते हैं देन वी कम टू द अनदर पॉइंट दैट इज बी कि किसी दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम चेक करना चाहते हैं जैसे कि हमने किसी पर्सन के बारे में किसी दो लोगों को कंपेयर किया कि क्लास में जो है श्वेता जो है वो रिया से ज्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं है है ना कि कोई अपना वर्क कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता है टाइम पर कोई स्मोकिंग की हैबिट को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है इस तरीके की जब हम दूसरे लोगों पर खुद से हटकर दूसरे लोगों पर इंडिविजुअल पर चले जाते हैं तो वो कैटेगरी बी में रिसर्च आती है देन वी कम टू द कैटेगरी सी दैट इज ग्रुप ग्रुप रिसर्च ग्रुप हमारा जो हमारा टॉपिक होता है वो दैट इज अबाउट अ ग्रुप जो ग्रुप होता है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि ग्रुप में क्या होता है uh, कई लोग होते हैं जाहिर सी बात है है ना कि uh, हमने सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि कोई पर्सन है रहीम वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है लोगों से मिलने में बजाय कि अपना वर्क करने के है ना कि हमने ये क्वेश्चन ले लिया कि कोई साइकिलिस्ट परफॉर्मर है वो साइकिलिस्ट जो है वो ग्रुप के और पर्सन से बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है तो इस ग्रुप में हमने सब पर जो है वो हमें टेस्ट करना होगा तभी हम चेक कर पाएंगे तो इस तरीके से हम एक ग्रुप में जो है वो ले लेते हैं इस तरह से अब हम आते हैं ग्रुप डी में जब हम ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं कि हमने ये बात कही कि जो क्लास में ज्यादातर बच्चे हैं वो मैथ सब्जेक्ट से क्यों डरते हैं है ना कि जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है वो ग्रुप में जो है वो बढ़ जाता है तो जो ग्रुप में हम कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो ज्यादा लोगों पर एप्लीकेबल होता है ज्यादा लोगों पर हम अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ टाइप जो है हमारा सब्जेक्ट का वो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं हो पाते आखिर उनकी जो कंपनी का जो वर्क करने का तरीका है या फिर हम कह सकते हैं कि जो उनका मोटिवेशन देने का तरीका है अपने एम्प्लॉयज को या उनका जो वर्क सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है औरों से तो ये एक बहुत लार्ज लेवल पर स्केल पर बात हो जाती है इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स आ जाते हैं जो अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टडी बन जाते हैं जो हमने बी और सी में बात करी तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हो जाते हैं अब क्या होता है जब हम 
अपने सब्जेक्ट को डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा टॉपिक है इस पर हम जो है वो रिसर्च करना चाहते हैं तो हम इसके बाद एक टेंटेटिव आंसर्स जो है या हम एक कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी जैसे कि हमने गोल्स में भी बात करी थी तो इस चीज को क्या कहते हैं हाइपोथेसिस कहते हैं ये जो हमारे पहले के एक्सपीरियंस होते हैं ऑब्जर्वेशन होते हैं उन पर जरूर मतलब कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होती है या उन, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है है ना क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उसका होता है थोड़ा बहुत अगर नहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ हमारी डेली लाइफ से वो कनेक्टेड रहता है तो इस तरीके से जो है हम एक हाइपोथेसिस उसकी क्रिएट करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो साइंटिफिक uh, रिसर्च को कंडक्ट करने का है कलेक्टिंग द डेटा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स मैथड्स टूल्स एंड प्रोसीजर्स ये सब कुछ इस कलेक्टिंग डेटा में आते हैं तो इस इस सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं जो डेटा कलेक्शन होता है वो रिसर्च की तरफ को अब हम उसको आगे लेकर जाते हैं इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जैसे हमने डिसाइड करा कि हु वुड बी द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी है ना क्या क्या हम मेथड्स रहेंगे जो हम डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है उसके में कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे हम कौन कौन से हम रिसर्च में टूल यूज करेंगे फिर क्या प्रोसीजर रहेगा कि हम डेटा कलेक्शन का जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या रहेगा किस तरह से हम अपनी इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारी स्टडी है उसके नेचर के हिसाब से ही जो रिसर्चर है वो डिसाइड करता है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे एडोलसेंट होंगे कॉलेज स्टूडेंट होंगे टीचर्स मैनेजर क्लिनिक पेशेंट्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स या कुछ भी जो भी वो अपने सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं सेकेंड डिसीजन जो होता है वो रिलेटेड होता है कि डेटा कलेक्शन के मैथड से रिलेटेड होता है उसके बाद ऑब्जर्वेशन मैथड यूज करेंगे एक्सपेरिमेंटल करेंगे को बहुत सारे मैथड्स होते हैं केस स्टडी हो गया तो इस तरीके के जो मेथड्स है वो इसमें यूज करे जाते हैं तो कौन सा हमारे लिए ठीक रहेगा ये चीज हमें डिसाइड करनी होती है उसके बाद अप्रोप्रिएट टूल डिसाइड करने होते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया है या फिर ऑब्जर्वेशन हम करना चाहते हैं क्वेश्चन आयर मेथड हम यूज करना चाहते हैं तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं उसके बाद जो रिसर्चर है वो ये भी डिसाइड करता है कि उस टूल को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा ये सारी चीजें हम डेटा कलेक्शन में यूज करते हैं जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए भी हैं अब हम आते हैं ड्राइंग कंक्लूजन अब है डेटा को एनालाइज करने का कंक्लूजन निकालना मतलब एनालाइज करना हम यहाँ पर जो कुछ भी हमारा डेटा अब हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने जो भी मेथड्स अपनाए उसके बाद उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जैसे कि हमने पाई चार्ट बार डायग्राम क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में जो भी बनाया क्योंकि उस डेटा को हमें सॉर्ट आउट तो करके रखना पड़ेगा ना अपने पास क्योंकि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम किसी न किसी कलेक्टिव वे में इकट्ठा करेंगे अब क्या होगा जो एनालिसिस का जो पर्पस होगा वो ये होगा कि टू वेरीफाई हाइपोथिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन अकॉर्डिंगली अब हम उसके हिसाब से ही जो है वो कंक्लूजन को निकालते हैं इसमें हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मैथड्स को यूज करते हैं साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो भी डेटा जो भी मेथड्स हम इसमें अप्लाई करते हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन अब वो क्या होता है अब जो रिसर्चर है वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकता है कि उस हाइपोथेसिस से देर दैट देर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड एग्रेसिंग अमंग चिल्ड्रन तो इस तरीके से उसे देखना होता है कि क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है जो कुछ भी हमने कंक्लूजन निकाला है वो उसके बाद उसको रिवाइज करना जरूरी होता है जब हम रिवाइज करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि अब जो हमने वो थ्योरी मतलब जो हमारी थ्योरी बनी है वो कंफर्म है या नहीं है है ना कि या फिर हमें कुछ ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस की जरूरत है वही वाली बात हो गई कि हमने जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया एप्लीकेशन करने से पहले हम उसको फाइनल चेक करते हैं ये वही चीज हो गई तो उसके बाद ही जो है वो हमारी रिसर्च कंप्लीट मानी जाती है बिफोर एप्लीकेशन तो ये सारे स्टेप्स जो है वो हम रिसर्च को कंडक्ट करने में यूज करते हैं कोई भी साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करने में सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम बात करेंगे कि वट आर द मैथड्स विच आर यूज इन रिसर्च इन साइकोलॉजी सो subscribe to this channel and also share this video if it is informative for you and for your friends hope to see you very soon bye bye take care